Alhamdulillah saya diisytiharkan oleh doktor dikesan kanser saya pada stage 4 pada 31 hari bulan 1 2017 dan Alhamdulillah kanser uh, saya adalah kanser lymphoma dan 1 Februari perut saya telah dibedah untuk mengeluarkan ketumbuhan bekuan besar ketayap ni beratnya 1 kilo dan usus saya dipotong 1.4 meter dan sahabat doktor saya yang lain beritahu kanser ni bahaya sebab dia dah merebak pada anggota yang lain dan perlukan rawatan kemoterapi dengan segera jadi apa tindakan saya pada saya kanser adalah langkah saya ke syurga tapi saya kena bertindak seperti ahli syurga jadi bagaimana kita ingin berhadapan dengan kanser peragut nyawa nombor satu di Malaysia pada hari ini jadi saya syarankan semua penyakit kanser ikut kaedah saya tak semesti semua tapi mana yang termampu ikutlah pertama bila dikabarkan kanser saya sebut Alhamdulillah dalam juta-juta orang dalam dunia ni Allah pilih saya untuk menerima hadiah Allah yang besar iaitu kanser ingat hadiah daripada Allah tak semestinya dibungkus dengan bungkusan yang cantik kadang-kadang Allah bungkus hadiah itu dengan bungkusan yang dipanggil musibah tetapi selepas kita buka bungkusan tersebut kita akan jumpa hadiah yang sangat indah iaitu hikmah hikmah adalah rahsia cinta Allah pada kita dan kedua apabila saya sedar sebut Alhamdulillah la in syakartum la azidakum wa la in kafartum inna azabi la syadid siapa syukur Allah tambah nikmat apa nikmat yang saya dapat iaitu ketenangan ada orang tak sakit tapi jiwanya resah gelisah tak tenang ada orang kaya jiwanya kosong dan lopok ada orang yang sakit tapi tenang itulah hikmah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada saya nikmat tenang yang kedua saya kodak solat-solat saya yang mana saya mampu saya seingat saya daripada 29 tahun saya tak pernah tinggal solat tapi saya banyak kali menjalani operasi lutut kemalangan jalan raya jadi saya cuba khadak solat-solat saya ustaz, ada ustaz lain cakap tak payah khadak solat tapi saya khadak di solat sebab saya takut bila dengar perkara pertama dihisap di hadapan Allah adalah solat jadi saya solat dia. saya takut solat saya tak sempurna saya khadak sebelum subuh saya khadak subuh zuhur asal bagi isyak Sebelum solat fardu, saya buat solat qadak dan solat sunnah. Sibukkan diri anda dengan solat. InsyaAllah. InsyaAllah. Jiwa anda akan tenang. Inna salata tanha'ani fahsyai wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Sibukkan diri anda dengan solat. Jiwa anda akan tenang. InsyaAllah. Sebab bila dia hitung di hadapan Allah, di hisap depan Allah, tidak ada seorang mufti ataupun ulama mampu berhujah depan Allah tentang solat kita kena jawab sendiri lulus solat kita amalan lain baru dikira yang ketiga saya banyakkan ziarah orang-orang yang sakit kerana apa? kalau kita sakit kita selalu jumpa ustaz para ulama untuk menjampi air doakan kita ulama dan ustaz pun ada buat dosa tapi bila kita ziarah orang sakit 70 ribu para malaikat mendoakan keampunan dan berselawat ke atas kita daripada pagi hingga ke petang daripada petang hingga ke pagi kalau kita pergi pagi Allah selawat malaikat selawat dan mohon keampunan pada kita daripada pagi hingga petang kalau petang daripada petang sampai malam sampai besok pagi tuan Malaikat 70,000 70,000 tak pernah buat dosa 
70,000 para malaikat ni tak pernah buat dosa. Saya yakin doa mereka mustajab. Dan yang seterusnya, sedekah. Banyakkan sedekah. Saya tak banyak duit. Kos rawatan kemoterapi hampir cecah. 800,000. Tapi saya banyakkan sedekah. Alhamdulillah dengan sedekah, rezeki saya akan murah. Tak sedih sini. InsyaAllah ni sana. Dan seterusnya tuan-tuan, last sekali saya banyakkan berzikir Allah. Banyak zikir Allah. Istighfar satu hari seribu kali. Dan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seratus kali. Minimum lah. Dan la ilaha ila anta. Saya tak kira berapa banyak saya baca. Tapi saya rasa lebih daripada seribu kali. Wallahualam. Kanser selangkah ke syurga. Jangan kecewa kerana kita pilihan Allah untuk ke sana. Terima dengan hati yang lapang, jiwa yang tenang dan jadilah hamba yang ta'an. Wallahualam.